மெகா டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி நலபாகம் வெர்மி பிரியா ஜவகர் மழையும் வெயிலும் மண்ணு கழகு சுவையும் ருசியும் நாவிர் கழகு இந்த உலகத்துக்கு மழையையோ வெயிலையோ இறைவன் கொடுத்துருவாங்க பட் சுவையையோ ருசியையோ நம்ம நாக்கிற்கு நம்ம தானே கொடுக்கணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட சுவையான ருசியான உணவை எப்படி சமைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சோல உங்களுக்காக நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம ஆவடியில் இருக்க பொன்னுசாமி ஹோட்டலில் இருக்கோம் ஸோ நம்ம கூட செஃப் கோபால் காயம் காத்துட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு என்ன டிஷ் சமைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹலோ செஃப் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சூப்பர் <laughs> சூப்பர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நலபாகம்ல பெல் பெப்பர் சிக்கன் எப்படி சமைக்கிறது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் ஸோ பெல் பெப்பர் சிக்கன் சமைக்க தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம் சிக்கன் நறுக்கிய தக்காளி குடை மிளகாய் நறுக்கிய வெங்காயம் மைதா இஞ்சி பூண்டு விழுது வெள்ளை மிளகுத்தூள் சோயா சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் சில்லி சாஸ் கொத்தமல்லி லெமன் கருப்பு மிளகுத்தூள் சோள மாவு சில்லி பேஸ்ட் எண்ணெய் நறுக்கிய இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் உப்பு அதிகமா <laughs> போடணும் <laughs> கிறிஸ்பி சாப்பிட்டு மாட்டேன்னா கான்ஃப்ளவர் கம்மியாக போடணும் அதனால் டெஃபினெட்லி கான்ஃப்ளவர் வந்து போட்டே ஆகணும் அது போடலனா சிக்கன் வந்து மசாலா ஓட்டிக்காது அது வந்து மசாலா தனியாக அது கான்ஃப்ளவர் தனியாக ஆகிடும் அதுக்கிட்ட மசாலாவில் கான்ஃப்ளவர் வந்தால் போட்டே ஆகணும் சூப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்புறம் நம்ம அவளுக்கு வந்து இது இஞ்சி புண்டு கட் பண்ணி வச்சு சின்ன சின்ன கட் பண்ணி வச்சுருக்கு அது வந்து என்னால் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் அப்புறம் வெங்காயம் சாப்பிங் பண்ணணும் அப்புறம் அது போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த நாலுமே இது வந்து போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி நம்ம உங்களுக்கு வந்து ஜிஞ்ச இது சில்லி பேஸ்ட் போடணும் சில்லி பேஸ்ட் போட்டுட்டு டொமேட்டோ சாஸ் சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் மூணுமே போட்டு டேஸ்ட் எவ்வளோ வேணும் அவ்வளோ உப்பு போட்டுட்டு அடுத்தது நம்ம உங்களுக்கு சிக்கன் வந்து அதில் போட்டு விட ஃப்ரை பண்ணணும் ஃபைன் சார் சூப்பராக கடைசியாக நீங்கள் எனக்காக சர்வ் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா கேட்கும் போதே வா அது செம்மையாக இருக்க போதுப்பா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு ஏன்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில்லி பேஸ்ட் போடுறோம் அஃப்கோர்ஸ் டொமேட்டோ சாஸ் போடுறோம் சில்லி சாஸ் போடுறோம் சோயா சாஸ் அந்த மாதிரி மிக்ஸ்டான ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் வரப்போகுது ஸோ இப்போ ப்ராசஸ் கூட இறங்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் செஃப் இது வந்து பத்து வச்சு மீடியமாக பத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து சூடு ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது வந்து நம்ம அதை சிக்கன் கட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி அது எண்ணெயை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் இப்போ சிக்கனை வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஏதாவது லைக் இப்படி தான் கட் பண்ணணும் அப்படின்னு எதாவது இருக்காச்சு ஆமாம் இதை வந்து ஆக்சுவலி சார் போன் வரக்கூடாது இதை வந்து வெறும் போன்லெஸ் மட்டும் போன் போட்டால் நம்ம உங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது டேஸ்ட் போயிடும் டேஸ்ட் போயிடும் அப்புறம் <laughs> ஒன்னுமேஜூரியன் <laughs> 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 
எனியாஸ் ஒரு கேப்சிகம் ஒரு டிஷ்ஷை வந்து எப்படியெல்லாம் மாற்றுது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் இந்த கேப்சிகமே நம்ம வெறும் க்ரீன் கலர் மட்டும் போட்டோம் அப்படின்னா வெறும் வந்து சிக்கன் மஞ்சூரியன் ஆயிடும் சில்லி சில்லி சிக்கன் சில்லி சிக்கன் ஆயிடும் இல்லை நம்ம வந்து கேப்சிகமே போடலை அப்படின்னா சிக்கன் மஞ்சூரியன் ஸோ மூன்று கலர் ரெட் எல்லோ அண்ட் க்ரீன் மூணு கலரும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா பெல் பெப்பர் சிக்கன் அதுதான் வந்து செம்ம டேஸ்டா இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெல் அப்படிங்கறத வந்து கேப்சிகம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஷோல ஆல்ரெடி பாத்துருக்கோம் சோ அப்படிப்பட்ட சூப்பரான பெல் பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு கட் பண்ணிட்டீங்களா இது வந்து வாஷ் பண்ணனும் ஓகே சோ தேவையான தண்ணீர் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிடலாம் வாங்க ஸோ சிக்கனை சூப்பராக ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு இந்த சைட் ஆயிலும் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் சேஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆமாம் இது போடணும் இது போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் சிக்கன் எல்லாம் நல்லா ஓட்டிக்கணும் அது நம்ம அதுக்கு ஓட்டிச்சுன்னா அடுத்தது வந்து நம்ம அதுக்கு உப்பு போடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணணும் ஆமாம் ஸோ தேவையான அளவு சால்ட் போட்டாச்சு அடுத்து ஆட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து கார்ன்ஃப்ளவரும் மைதா ஸோ சிக்கனை குட்டி குட்டியாக தேவையான அளவு ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் இப்போ வந்து அதில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையான விஷயங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து மைதா மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் எஸ் பிளாக் பெப்பர் பிளாக் பெப்பர் கருப்பு மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்து செஃப் அவ்வளோதான் இதை மிக்ஸ் பண்ணணும் போட்டுருக்கோம் <laughs> கடைசியா பிளாக் பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணி இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அடுத்து ஃப்ரை பண்ண போறோம் இப்போ ஃப்ரை பண்ணனும் ஓகே சோ ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு பக்கத்துல நிக்க போதே நல்லா தெரியுது சோ இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனை போட போறோம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படினா செட் பண்ண மாதிரி ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடும் சாஃப்ட்டா இருக்காது சோ ஸ்பாட்ல நீங்க ஃப்ரெஷா ரெடி பண்றீங்க அப்படினா சாஃப்ட்டாவும் இருக்கும் டேஸ்டாவும் இருக்கும் அந்த டேஸ்டே வந்து வேற லெவல்ல இருக்கும் நம்ம ஃப்ரெஷா ரெடி பண்ணி சாப்பிடுறோம் அப்படினா சோ எப்பமே வந்து ஃப்ரெஷான விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னைக்கு நல்ல பாகம்ல பெல் பெப்பர் சிக்கன் எப்படி ரெடி பண்றது அப்படிங்கறத பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ சிக்கன் வந்து ஓவர் ஃபேட் பா கொழுப்பு சத்து அதிகம் பா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்வீங்க பட் சிக்கன் வந்து ஃபேட் தான் பட் சிக்கனோட பிரஸ்ட் பீஸ் வந்து ஃபேட் கிடையாது நீங்க சிக்கன் வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பிரஸ்ட் பீஸ்னு சொல்லி கடையில கேட்டு வாங்கி அதை நீங்க ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே அது வந்து பேட் ஃபேட் கிடையாது யூஸ் பண்ற ஆயில் வந்து பியூரா அன்னைக்கு பிரிச்ச ஆயிலா யூஸ் பண்ணுங்க ஆல்ரெடி நம்ம வந்து குக் பண்ணி வச்சிருக்க ஆயில் அந்த மாதிரி நீங்க பயன்படுத்தாம அன்னைக்கு பிரிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷான ஆயில் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா ஃபேட்டா கன்வெர்ட் ஆகாது ஸோ இதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சாச்சு அண்ட் அதுக்கடுத்து என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 ஸோ குழந்தைகள் மட்டுமின்றி வயதானவர்களும் சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்ம செஃப் சொன்ன மாதிரி கருக்கு முறுக்குன்னு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் இதை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் மல்டிப்புளான விஷயங்கள் ஆட் பண்ணுறதால கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் போது நல்ல 
வேல பாசம்ல எப்படி பெல் பெப்பர் சிக்கன் சமைக்கிறது அப்படிங்கறத பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ இது வந்து ஒரு சைனீஸ் ஃபுட் அப்படின ஆல்ரெடி நம்ம செஃப் சொல்லிருந்தார் இல்லையா கேப்சிகம் இதுல வெரி வெரி மஸ்ட் பா அப்படிங்கற மாதிரியும் சொல்லிருந்தாரு எதுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி சிக்கன் ஃபுட்ஸ்ல கேப்சிகம் ஆட் பண்றாங்க அப்படிங்கற क्वेश्चन கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும் கேப்சிகம் என்ன பண்ணோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்களை காரம் போடுறோம் ஸ்வீட் போடுறோம் அப்படினாலோ அத ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு பேலன்ஸ்ட் ஸ்வீட்டை குடுக்குற ஒரு தன்மை வந்து கேப்சிகம்க்கு இருக்கு அதனால தான் மேக்ஸिमम அது சிக்கன் ஆகட்டும் இல்ல நான் வெஜ் எல்லாத்துலயுமே கேப்சிகம் ஹோட்டல்ஸ்ல ஆட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த அளவுக்குமே வந்து நம்ம வீட்ல உணவுகல்ல நம்ம கேப்சிகம் ஆட் பண்ற பழக்கத்தை வந்து கொண்டு வரல அந்த பழக்கத்தை நீங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்படினா சூப்பர் டூப்பரான டிஷஸ் நீங்க வீட்ல ரெடி பண்ணலாம் சோ எஸ் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் சார் இது நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சுனா நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணனும் ஓகே என்ன போட்டுட்டு அந்த நல்ல சாப்பிங் வந்து ஜிஞ்சர் garlic இருக்கு அது ஃப்ரை பண்ணனும் ஓகே சோ நல்லா ஹீட் ஆயிட்ட அப்புறம் oil போடணும் and bell pepper chicken எவ்வளவு நாள் வரை ரெடி பண்ணுவீங்க செஃப் நீங்க இந்த பீட்ல வந்து நம்ம உங்களுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு இப்டி ஒரு 20 30 நிமிஷம் ஆயி போறோம் ஓகே ரெடி பண்ணி எல்லா கட் பண்ணனும் நல்லா கட் பண்ணி வெச்சிடணும் அதுக்கு தான் ஓகே சூப்பர் சோ எப்படி நீங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குல வந்தீங்க குக்கிங் எப்படி வந்து உங்களுக்கு புடிச்சு போச்சு இது வந்து முதல்ல இங்க தாமரம்தல்ல நான் அசிஸ்டன்ட்ல வேலை பார்த்து தெரிஞ்சு ஓகே அவரு எனக்கு குக்கிங் வேலைக்கு போட்டு கொடுத்தாரு சேர்த்து கொடுத்தாரு பொறுமை பொறுமை எல்லாம் கத்திட்டாங்க ஓகே சார் பொறுமை பொறுமையா கத்திக்கிட்டீங்க எல்லாத்தையும் சோ உங்க கிட்ட வந்து பொறுமை பொறுமையா இல்லாம டக்குனே எல்லாரும் நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாம் கத்துக்க போறாங்க சூப்பரான ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையும் இல்லையா சைனீஸ் உங்களுக்கு பிடிக்குமா செரிநாடு உங்களுக்கு பிடிக்குமா எது உங்களுக்கு குக்க பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வந்து एक्चुअली செக்னட்ட நல்லா பிடிக்கும் சரி <laughs> 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 தனியாவே <laughs> 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 பட் இதை வந்து இப்போ டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் நல்லாவே தெரியுது டொமேட்டோ சாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அதில் ஒரு மிக்ஸான ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஈவன் நம்ம டொமேட்டோ சாஸை வீட்லேயே கூட ரெடி பண்ணலாம் பட் அது ரொம்ப ஒரு லாங்கான ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுனால அது நம்ம பண்ணுறது கிடையாது அடுத்து நான் ஆட் பண்ணோம் சார் சில்லி சாஸ் சில்லி சாஸ் ஸோ முன்னாடியே நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அதுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ண சிக்கனில் வந்து பெப்பர் போட்டிருக்கோம் இதுலேயே வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் சில்லி சாஃப்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் காரத்துக்கு பஞ்சமே இருக்காது அப்படிங்கிறது மட்டும் நல்லாவே தெரியுது இது ரொம்ப நல்லா வேகணும்ல ஆமாம் இது ஆட்டோமேட்டிக் வேகம் மேம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆக கூ கூ ஐ ஐ ஆட்டோமேட்டிக்காக வேகம் ஓகே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி சேம் சைஸ்டாக கட் பண்ணி ஆமாம் ஆமாம் அப்போ வந்து சில்லி பேஸ்ட் வச்சுக்கணும் <laughs> 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 இப்போ சில்லி பேஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளும் நிறைய பேர் நிறைய இடங்களில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் 
இந்த சில்லி பேஸ்ட் எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாங் மிளகாய் வர மிளகாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நல்லா தண்ணியில போட்டு நல்லா சுண்ட காய்ச்சற மாதிரி நல்லா வேக வச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா இது பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த மிளகாய் எல்லாமே அப்படியே தூள் தூள் ஆகி ஒரு குழம்பு ரேஞ்சு போறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெயை ஊற்றி அதையும் ஒரு டூ டூ ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆயிலும் மிளகாயும் தனியாக பிரிஞ்சு வர்றது தெரியும் அதனால இப்போ நம்ம சில்லி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் வீட்டில் சமைக்கிற காரக்குழம்பு எல்லாத்துலேயுமே அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெறும் வந்து நீங்கள் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி லைட்டாக கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு அப்புறம் இந்த சில்லி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி வதக்கி நீங்கள் சாப்பாடு கூட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் சில்லி அப்படின்னும் போது காரமாக இருக்குமே அப்படிங்கிற ஃபீல் வந்து கண்டிப்பாக வேண்டாம் ஒரு மிளகாய் பிடி வந்து எவ்வளோ காரமாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த சில்லி பேஸ்ட்டும் காரமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மிக்ஸை வந்து நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக எடுத்து பண்ணிக்கோங்க நடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் சார் இப்போ சோயா சாஸ் கொடுங்க சோயா சாஸ் அதுக்குதான் <laughs> குடை மிளகாய் அப்படிங்கிற ஒரு பயன்பாடு இப்போ வரைக்குமே நம்ம வீட்டில் வரல அப்படின்னே சொல்லலாங்க குடை மிளகாயை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்து குடை மிளகாய் பொரியல் குடை மிளகாய் குழம்பு அந்த மாதிரி தனியாக வச்சு சாப்பிடுவோம் பட் குடை மிளகாயை நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஃபுட்ஸுமே கொஞ்சமாவது நீங்கள் கட் பண்ணி போடுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களை ரத்த அழுத்தம் உயர்வாகாமல் தடுக்கிற ஒரு சக்தி குடை மிளகாய்க்கு இருக்குது இப்போ குழந்தைகள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன புதுசாக இருக்கே இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் கலர் கலராக நீங்கள் இந்த குடை மிளகாய் வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் மருந்து <laughs> இப்போ நம்ம வயிறு எந்த அளவுக்கு ஆகும் அதை சாப்பிட்டா ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு பதிலாக இந்த சோயா சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அடுத்து நான் ஆட் பண்ணுவோம் சார் அடுத்து ஒயிட் பேப்பர் கொடுங்க ஒயிட் பேப்பர் இந்த ஒயிட் பேப்பருக்கும் பிளாக் பேப்பருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சார் இதே வந்து ஆக்சுவலி அவ்வளோ காரம் இருக்காது அதை வந்து காரமாக இருக்கும் இப்போ வந்து இது டூப்ளிகேட் இதை வந்து நம்ம உங்களுக்கு வேறு அந்த கம்பெனியாக மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வெளியில் தூள் இருக்கும் அந்த தூள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு மிஷினில் எடுத்துகிட்டு பேஸ்ட் பண்ணி ஒயிட் பேப்பர் ரெடி பண்ணுவார் ஓ அப்படிங்களா பிளாக் பேப்பர்லேருந்து எடுக்கிறது தான் ஓகே தேவையான <laughs> <laughs> தனியாக மசாலா சாப்பிட்ற டைமில் சால்ட் சால்ட் இதே இருக்காது இது போ இது வந்து மசாலாவில் மிக்ஸ் ஆகாது இது மட்டும் தான் அடுத்து அடுத்து மல்லி கொத்தமல்லி ஆமாம் சைனீஸ் ஃபுட் தானே அதில் நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணலாம் ஆ பண்ணலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் பெல்ட் பெப்பர் சிக்கன் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய்க்கு அப்புறமா பச்சை மிளகாய் நறுக்கியது இஞ்சி பூண்டு நறுக்கியது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தேவையான அளவு வெங்காயம் அண்ட் குடை மிளகாய் கலர்ஃபுல்லான ஒரு குடை மிளகாய் எடுத்து மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லாவே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஃபைன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்க லைக் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையும் இதில் போட்டுருணும் இருக்காது <laughs> 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 ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் 
ஸோ சூப்பரான பெல் பெப்பர் சிக்கன் நமக்காக வந்து செம்மையாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் மல்டிப்புளான ஃப்ளேவர்ஸ் உள்ள இருக்குது டொமேட்டோ சாஸ் சில்லி சாஸ் சில்லி பேஸ்ட் ஆகட்டும் சோயா சாஸ் ஆகட்டும் ஸோ காரம் சாரம் அண்ட் சுவை டேஸ்ட் ருசி எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி செம்மையாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் இதில் வந்து கேசரி பவுடர் ஆட் பண்ணலை ஸோ அதுதான் நம்ம ஹோட்டலோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கலர்ஃபுல்லான ஃப்ளேவர் வரணும் பார்க்கும் போதே வந்து டக்குன்னு அப்படியே அட்ராக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நிறைய கேசரி பவுடர் கலர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பயன்படுத்துவாங்க பட் இங்கே நம்ம அதை பண்ணதே இல்லை ஸோ ஃபைனல் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வெங்காயத்தால் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரெடி ஆயிடுச்சாச்சு ஆ ரெடி ஆக போகுது நம்ம இதுக்கு பதிலாக லைக் ஃபிஷ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் பெல் பெப்பர் ஃபிஷ் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஸோ லெமன் எதுக்கு லெமன் போடுறோம் நம்ம ஃபைனலாக இது வந்து டேஸ்ட்க்கு தெரியும் மேம் இப்போ எத்தனை பேர் காரமாக இது நார்மலாக இப்போ காரம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு இது போட்டோம்னா இது இஸ்மால் வரும் லெமனுக்கு இஸ்மால் வரும் அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ சூப்பரான பெல் பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆனால் ஸ்மெல் வந்து செம்மையாக வந்துட்டு இருக்கு இல்லை நம்ம காலிஃப்ளவர்லாம் யூஸ் பண்ணலாங்களா காலிஃப்ளவர் வந்து ஆ காலிஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணலாம் பறக்குது <laughs> நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த டேஸ்ட் வந்து சூப்பராகவே நமக்கு தெரியுது அண்ட் முக்கியமாக நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டக்கு டக்குன்னு ரெடி பண்ணோம் ஏதாவது டக்கு டக்குன்னு சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுவோம் பட் ஃபைனலாக அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்காது ரொம்ப லேட் ஆகிடும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் நம்ம சமைச்சா பெல் பெப்பர் சிக்கன் இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் சூப்பரான பெல் பெப்பர் சிக்கனை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் பெல் பெப்பர் சிக்கன் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேற சொல்லுங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றேன் பாய் பாய் ஃப்ரம் பிரியா ஜாவகர் அண்ட் செஃப் கோபால் ராய்எடுத்துக்கணும் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி நறுக்கிய இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் போட்டு தேவையான அளவு வெங்காயம் கலர்ஃபுல்லான குடை மிளகாய் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை இந்த மூன்று நிற குடை மிளகாயை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கி ஒரு மாதிரியான ஃப்ளேம் வரப்போது தேவையான அளவு டொமேட்டோ சாஸ் தேவையான அளவு சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு சில்லி பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் தண்ணி தேவை அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரையாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னா தண்ணீர் தேவைப்பாடு இருக்காது கடைசியாக கொஞ்சோண்டு சோயா சாஸ் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு வெள்ளை மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு கருப்பு மிளகுத்தூள் கொஞ்சோண்டு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்து கிரேவி கட்டியாக வர சமயத்தில் தேவையான அளவு கொத்தமல்லியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் போட்டு எல்லா கிரேவியும் சிக்கன் கூட மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கலருங்க இறக்கும் போது தேவையான அளவு வெங்காயத்தால் ஃபைனலாக கார்னிஷ் பண்ணி இறக்குனீங்க அப்படின்னா சுவையான பெல் பெப்பர் சிக்கன் தயார்